Con relación al capítulo de conversión de energía térmica de los océanos, ahora vamos a ver la segunda aula eh, relacionada con la generación de energía eléctrica. Tengo que vimos en la aula anterior fueron, fueron los principios de funcionamiento que está basada en el aprovechamiento del gradiente de temperatura existente entre la temperatura de la superficie de los océanos, que es un grande acumulador de energía térmica de uso, eh, que en los trópicos están a orden de 25, 28 grados Celsius, y en las profundezas, ¿no? aproximadamente entre 900 mil metros, 4 grados Celsius. Y ese diferencial es aprovechado en máquinas térmicas eh, que algunas aprovechan eh, un ciclo Rankine y en otras eh, diferentes ciclos eh, eh, adaptados para esa tecnología y con baja temperatura. ¿no? En el caso ahí son utilizados fluidos como freón, propileno eh, eh, y, y eso ahí es convertido en vapor. ¿no? Son. Eh, son en, materiales de mudanza de fase que viran de líquido a vapor fácilmente y por tanto movimentan una turbina. Entonces, lo que vamos a ver es eso, justamente, la generación de energía eléctrica eh, por medio de esa tecnología. ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a ver en ese capítulo es eh, eh, la forma de hacer eso y también algunas aplicaciones. Entonces, los temas a seguir son los que van a ser desenvolvidos, generación de energía eléctrica, eh, eh, ciclo fechado, ciclo abierto y ciclo híbrido de una usina o tec, conversión de energía térmica de los océanos con colectores solares, denominados SOTEC, Tur turbinas SOTEC, ventajas y desventajas de las turbinas SOTEC, proyectos de usinas y, y un ejercicio. Entonces, eh, esa tecnología de generación de, eh, de energía eléctrica específicamente trabaja ¿no? con la diferencia de temperatura entre a agua de la superficie del océano y a agua localizada en un punto a aproximadamente mil metros de profundidad. Entonces, en este gráfico vemos la estructura térmica típica de las aguas de los océanos. Aquí está la profundidad en el eixo vertical y uh, en el eixo horizontal a uh, temperatura de la superficie. Y vemos en vermelho que esa sería eh, en vermelho la región polar a 55 grados sur de latitud y sur. Entonces vemos que no existe no mucho gradiente térmico por baja temperatura. Entonces estamos hablando de un gradiente ahí de una, muy bajo, imposible de ser utilizado. Más eh, en contrapartida en los trópicos, en, la, en esa curva azul. Vemos que a partir de la superficie, ¿no? en torno de 3 metros más o menos, comienza una gran variación porque toda esa superficie es un gran acumulador de energía térmica de uso. Y en los trópicos, en algunos locales, atinge a un poco más de 30 grados, entre 25 a 30 grados podemos hablar. Entonces, esa diferencia aquí entre 4 grados de fondo. Eh, 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 no fundo también la, la variación no es tan grande eh, yendo a mayor profundidad ¿no? entonces eso fica claro en el próximo gráfico que voy a mostrar por tanto en áreas tropicales el gradiente de temperatura fica en torno de 20 grados celsius y esa diferencia ocurre porque el agua del mar se torna fría conforme la profundidad aumenta y en este otro gráfico entonces vemos que la temperatura aquí está en ese eixo vertical, eh, esa, esa es una curva típica para el clima tropical, está en la orden de 28, próximo a 30 grados, y después ya eh, de una cierta profundidad, de acima de 800 metros de profundidad, ¿sí? tenemos una temperatura que está en, así entre 10 a 4, a, a 4 grados Celsius, mas a partir de ahí, la eh, queda es bien lenta, no, no, no es así acentuada. Entonces, ya entre 800 y 1000 metros, ya es suficiente para tener ese gradiente térmico. Entonces, ese, ese gráfico muestra claramente esa diferencia ¿no? entre agua quente en la superficie y agua en el fondo. En la realidad, lo que estamos aprovechando indirectamente 
é a energia solar, né? é uma forma indireta de aproveitamento da energia solar, porque a superfície nos trópicos justamente é aquecida né? pela energia solar. É, também é necessário mostrar que existem de formas de aproveitamento dessa energia, né? é, é, três tipos de sistemas de conversão de energia térmica dos oceanos, podemos falar em ciclo aberto, ciclo fechado e ciclo híbrido. O denominado ciclo aver, aberto eh, consiste em que o fluido é a própria água do mar. Então, aqui o fluido é a própria água do mar que ferve com alteração da pressão. Ou seja, o único que estamos mudando aí a, a pressão dentro de uma câmara né, de, de vácuo, câmara flash, chama flash, o que produz eh, um vapor que passa por um sistema de turbina gerador. Ou seja, o que estamos fazendo é uma mudança de pressão e portanto essa água própria do mar vai ficar vapor e esse vapor é, 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 movimento uma turbina apropriada no ciclo Rankine aqui temos uma enorme vantagem né, como que essa a, a água do mar vira vapor o sal vai ficar separado então o resultado depois do turbinamento da, da, passando já pela máquina que vai produzir energia elétrica vamos ter água de água pura, de sem sal. Então, eh, subir produtos eh, seria uma forma de desalinização da água do mar. O ciclo fechado eh, eh, consiste em que eh, utiliza um fluido de trabalho, outro, não é a água. Eh, é um, um fluido de trabalho de baixo ponto de fusão. O mais popular é a amônia, mas existem também outros, né? o freon, o propileno. Então, esses líquidos, no caso a amônia, eles viram vapor com baixa temperatura. Com 25 graus Celsius, esse, a amônia vira vapor e, portanto, pode movimentar uma turbina. E o ciclo híbrido é uma combinação dos dois ciclos anteriores. Vejamos com mais detalhes esses, essas formas de geração. No ciclo aberto, então, da usina, eh, a água quente obtida na superfície do oceano é o fluido de trabalho. Essa água, primeiro, é bombeada para uma câmara de vácuo, flash, onde a baixa pressão permite que a água líquida vire vapor superaquecido na temperatura ambiente. Isso é uma forma, assim, de, eh, eh, utilizando um equipamento específico onde se muda a pressão, Nessas condições de mudança de pressão, a água vira vapor superaquecido, com a vantagem de ser na temperatura ambiente. E esse vapor de água é utilizado para acionar uma turbina de baixa pressão acoplada a um gerador elétrico. Após deixar a turbina, esse vapor passa pelo condensador, do, no qual é resfriado pela água gelada obtida na profundidade. Essa é justamente a função da água fria, né, obtida. E esse processo pode produzir como subprodutos água desalinizada, minerais e alimentos de base marinha. Então, é, é, um, é uma interessante forma de geração de energia elétrica que produz é, 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 esses materiais minérios né, que existem é, misturados com a, a água do mar e é separado, né? também existem alimentos né? de base marinha, plancton ou plancton e, e o mais interessante é a água desalinizada então é, é, esse tipo de usina é, é uma das formas mais interessantes né? de, de fazer a conversão aqui está nesse gráfico mostrando justamente esse ciclo aberto de uma usina OTEC no qual a água quente é bombeada e aí passa, claro, por, primeiro por um sistema de purificação, né? um, de, aqui se separa, isso aí é opcional e vai produzir aí subprodutos. Essa água depois chega na câmara de vácuo, o flash, e aqui nessa câmara já vai existir a separação do sal, até aqui já é vapor. Então, essa água, eh, eh, aqui esse vapor, vira eh, aqui energia mecânica que vai movimentar uma turbina 
Ese es el clásico ciclo Rankine. Y el eixo de esa turbina produce movimiento de generador de energía eléctrica y por tanto electricidad. Luego con agua eh, fría, obtida de, de una profundidad de 800 a 1000 metros, eh, existe la condensación, el vapor, vapor vira líquido. Y ese líquido ya es agua desalinizada. Entonces ahí tenemos varios subproductos, ¿no? tanto en la entrada, la da, da, da purificación de agua, en la cámara de vacuo y finalmente en eh, la parte del condensador. Entonces ese sería el esquema del ciclo eh, fechado, eh, a, 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 eh, abierto. ¿no? Ahora el ciclo fechado ya es, eh, en el caso produce electricidad por medio del ciclo Rankine. Y en ese ciclo fechado eh, he utilizado eh, fluidos. No ten, eh, a agua a, a, no tiene ninguna función a no ser el eh, esfriamiento y la producción de calor, más para eso es necesario un trocador de calor. Entonces, el fluido de trabajo es un fluido con baja temperatura de ebullición, siendo que los más utilizados son amonia y freón, más también puede ser eh, o pro, propileno. Y el ciclo Rankine de esa usina o tequi consiste de dos trocadores de calor, uno en la turbina a vapor y otro en la bomba. Entonces, aquí precisamos trocadores de calor porque el circuito eh, fechado eh, que vamos a tener ahí es justamente donde circula eh, amonia o freón. Entonces, el agua quente se en la superficie es bombeada para el trocador de calor y ahí que en ese trocador de calor esa agua quente fica en contacto indirecto con el fluido de trabajo que aumenta su temperatura y eh, también hace la mudanza de fase y vira vapor superaquecido y ese vapor producido acciona una turbina de baja presión y após salir de la turbina como vapor con título faz para, uh, va a pasar por el condensador donde troca calor con agua fría la profundidad y de nuevo torna a ser líquido ¿no? y, hay otro, y, y el ciclo continúa a través de una bomba nuevamente llega al sistema de evaporación y así ¿no? vamos a tener ese ciclo de forma continua y, y todo eso está graficado aquí entonces tenemos aquí bombeamiento bomba de agua quente un trocador de calor por donde circula agua quente formando un circuito y el fluido de trabajo es bombeado y en ese trocador de calor eh, hasta aquí está en el estado líquido, aquí en el trocador de calor vira vapor, ese vapor es conducido hasta la turbina, por un movimiento eléctrico que genera electricidad, ¿no? el movimiento de un generador, finalmente ese vapor llega en el condensador donde existe agua fría, de obtida de una mayor profundidad, ¿sí? y esa agua fría también está eh, circulando por un trocador de calor, y ese vapor de, que sale de la turbina vira líquido y de nuevo vuelta a, a, a tu evaporador formando un ciclo entonces ese sería un ciclo fechado de una turbina o tech en ese ciclo fechado la amonia es convertida en vapor que expande y gira una turbina que por su vez mueve un generador de, de energía eléctrica entonces eh, eso ahí eh, 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 se consigue ¿no? la condensación con la agua obtida de la profundidad del mar. Entonces, amonia, eh, aquí resalto que amonia evapora a 21 grados Celsius por intercambio térmico con la agua de la superficie del mar con temperatura en torno de 26 grados. Entonces, el gradiente térmico que se produce en las áreas tropicales en, es suficiente para que la eh, amonia vire vapor, mude de estado. ¿no? Entonces, la presión de, de vapor de amonía es de 8,7 atmósferas a 21 grados Celsius. Y debido a ese fato, la turbina puede ser más pequeña do que el ciclo abierto, hasta en dos órdenes de grandeza. Después de accionar la turbina, la amonía se liquefaz a 10,7 grados Celsius con agua fría, ¿no? obtida del fondo del mar, de las profundidades de 800 a 1000 metros y por intercambio térmico ¿no? de esa agua obtida de esa profundidad y ahí hacemos eh, la conversión de nuevo en líquido eh, para aumentar la generación de energía eléctrica en un ciclo fechado puede ser adicionado eh, otros estadios 
Entonces aquí en ese gráfico muestra el primer estadio ¿no? que sería uh, el agua quente, el evaporador, la turbina, el condensador y, uh, y aquí está la bomba. Esa sería el primer, ¿no? la primera etapa. Más esa agua quente puede también a, a otro ciclo. Entonces podemos ahí juntar y agua fría circula por baixo, né? Entonces tenemos un circuito de agua quente en la parte superior que, que va a los evaporadores y agua fría que se dirige a los condensadores. Entonces cada estallo es un otro ciclo fechado, donde la salida de agua quente del primer estallo alimenta el evaporador del segundo estallo y la misma cosa de agua gelada entra en el condensador del segundo estallo y su saída alimenta al condensador del primer estallo. Entonces, es, eh, son caminos opuestos, ¿no? contra agua quente va de izquierda a derecha, agua fría de derecha a izquierda. Entonces, sería esa una forma de aumentar la uh, energía eléctrica producida. ¿no? Ahora existe la tercera forma, es el ciclo híbrido, que es basado en la junción de los dos ciclos, abierto y fechado. Y esta configuración mm, puede mejorar la eficiencia de la usina OTEC y maximizar la producción de subproductos. El ciclo híbrido entonces, consiste en misturar el vapor del fluido de, traba de trabajo y el vapor de agua en la turbina y entonces separa -se nuevamente. El fluido de trabajo entonces, retorna al ciclo fechado y el vapor es condensado. Y, eh, ese, este gráfico representa eso. Entonces, en la turbina tenemos dos líneas de alimentación de vapor. Uma que é o vapor que vem da câmara flash, da câmara flash que utiliza amônia ou outro fluido, e, e a outra entrada de vapor é aquela do ciclo eh, que é a própria água, né? através de, de eh, aqui estamos utilizando o eh, evaporador. Ou seja, estou, estou falando ao contrário, né? aqui no primeiro caso é a água que é convertida em vapor diretamente nessa câmara flash, y el otro es el, el, el líquido como amonia. Entonces aquí se produce eh, vapor desde la forma que teníamos mencionado anteriormente. Entonces entra eh, eh, el, el evaporador, sale vapor que alimenta la turbina y de, de otro lado de la cámara flash también sale vapor que alimenta la turbina y produce energía eléctrica. Y la salida eh, es separada, existe un separador y el fluido de trabajo va para su línea anterior y existe un condensador obviamente ¿no? para esfriar la agua tanto en el fluido de trabajo como la propia agua del mar entonces, esa sería entonces la forma ¿no? aquí en ese ciclo las setas verdes indican el flujo de, de amonia o de otro fluido de trabajo y las setas azules In, eh, indica un flujo de vapor de agua. Entonces, ese es el denominado ciclo eh, híbrido. Existe otra forma alternativa eh, para, que, eh, para aumentar la eficiencia térmica de los ciclos OTEC. Existen dos otros métodos que pueden ser utilizados: utilizando energía térmica acumulada en los océanos y, en este caso, utilizando energía solar térmica obtida a través de la radiación usando colectores solares. Este método es nombrado conversión de energía térmica de los océanos con colectores solares, conocido como SOTEC. Es, esta forma de generación consiste en utilizar un colector solar instalado en un ciclo fechado de dos formas distintas, directa o indirecta. A forma SOTEC, es decir, de método indirecto, en ese caso, a agua quente de la superficie pasa por el colector solar aumentando su temperatura en até más de 20 grados. Entonces, lo que estamos haciendo aquí simplemente es aumentar la temperatura de agua. Si la temperatura de agua de la superficie, por ejemplo, está a 25 grados y esa agua pasa por un colector solar, podemos atingir temperaturas de 45, ¿no? en la orden de 45 grados más o menos y con eso aumentamos, ¿no? lembremos que existen esas máquinas térmicas donde existe un, una fuente quente y un sorbedor frío y cuando aumentamos la diferencia de temperatura entre ambos 
vamos a tener mayor eficiencia de Carnot hasta atingir un máximo. Y un método directo, en ese caso, colector solar instalado a pozo evaporador. Por en este método, un fluido de trabajo que pasará por el colector solar aumenta, aumenta su temperatura y entropía antes de accionar la turbina. Este gráfico muestra un ciclo, un sistema indirecto de una planta SOTEC. Entonces vemos que la agua es, es, es bombeada, primero en agua de superficie del océano, pasa por el, por el colector solar, eh, aprovechando la energía solar, y, y en la salida del colector solar vamos a tener eh, una mayor temperatura. Entonces, eh, esa agua va a pasar por el trocador ¿no? de calor, donde existe la circulación de un fluido de trabajo que vira vapor y vamos aquí a movimentar la turbina. Só que aquí la temperatura está eh, mayor, ¿no? la diferencia de de temperatura en un trocador es bien más elevada, ¿no? está en la orden de 40 grados, 40, 45 grados, lo que nos permite utilizar otros fluidos, alenda, amonia y de otros, y con eso también conseguimos mayor eficiencia. Y uh, el resto es eh, igual, ¿no? pasa después uh, vapor, pero condensador, con agua fría, fría de, de, de la profundidad del mar y finalmente eh, ese fluido de trabajo vira va líquido y de nuevo pasa por el evaporador este sería el sistema indirecto de una planta SOTEC un sistema directo de una planta SOTEC eh, aquí primero ¿no? que agua quente de superficie del mar eh, pasa por el evaporador Entonces, eh, aquí está un fluido de trabajo circulando ¿no? eh, llega en el evaporador de, de estado líquido vira, vira vapor y ese vapor ya a, a, que atingió una temperatura ¿no? de, de mayor pasa pelo colector solar y atinge más una elevada temperatura y con eso vamos a conseguir un vapor super aquecido obteniendo mayor eficiencia en el movimiento de la turbina a vapor que va a producir energía eléctrica y de nuevo es condensada con agua fría usted, de, de esas eh, profundidades ¿no? de, de 800 a 1000 metros y de nuevo vira líquido que va a pasar por el trocador de calor denominado evaporador y el ciclo se, repite, se va repitiendo así ese es el sistema directo de la usina OTEC, SOTEC estamos hablando de turbinas y vemos que en estos últimos años fueron desenvolvidas turbinas específicas para esa finalidad entonces son como son trabajo, eh, equipamientos que trabajan con presiones bajas las turbinas proyectadas para ese tipo de usinas o tequi en la realidad son similares a las turbinas hidráulicas y, y, y las turbinas de, a vapor más con algunos eh, eh, aquí una diferencia importante ¿no? poseyendo apenas un estallo las turbinas proyectadas para usinas de OTEC poseen un diferencial de no utilizar en materiales de alto desempeño como ligas de titanio y en fin otros materiales porque no trabajan con altas presiones y altas temperaturas como si sí acontece por ejemplo en las clásicas usinas las termoeléctricas, ¿no? de ahí es necesario utilizar ligas que soporten mayor temperatura. Y aquí vemos un ejemplo de una turbina OTEC radial con 85% de eficiencia y centrópica de la empresa C Solar Power. Ese es, es un ejemplo de turbina OTEC. Para aplicar hasta aquí el conocimiento adquirido, estoy proponiendo un ejercicio. Un proyecto de usino TEC a ser implantado en Hawaii considera que la temperatura media en la superficie del mar es de 28 eh, grados Celsius a, y a una profundidad de 1000 metros, a temperatura media de 4,5 grados Celsius. También se le en cuenta que el flujo de agua fría será de 27,7 metros cúbicos por segundo, que sería igual a 28,450 kilogramos por segundo. PDC calcular a potencia teórica intercambiada y a producción máxima de potencia mecánica producida en un ciclo ideal. Este ejercicio, como ya eh, sabemos, será presentado en otro documento para ser colocado en la plataforma eh, Moodle.
vantagens das usinas Sotec. Então, uma das principais vantagens das usinas Sotec é que sua fonte de energia é vasta, naturalmente renovável e não poluente. Então, essa é uma enorme diferença. Né? Estamos utilizando de forma indireta a energia solar que se acumula em uma enorme área de, dos oceanos próxima ao Equador, entre os trópicos. Além de gerar eletricidade, também é possível aproveitar a energia térmica do mar para produzir amônia, para fertilizantes, hidrogênio, líquido e magnésio, fazer a redução eletrolítica da alumina. Ou seja, é, é, é muita é, transformação que é possível realizar né, com esse tipo de empreendimentos ou tech. E também existe a produção de subprodutos que depende da configuração da planta, é possível obter consideráveis quantidades de água fresca para consumo e irrigação, que é um problema sério né, que, vai ser, que vai ter que ser resolvido, que é o caso da desalinização de água do mar, que já está sendo amplamente utilizada em alguns países. Né. Aqui mesmo, na América do Sul, existem grandes plantas de, de, de desalinização do água do mar, destacando, por exemplo, a cidade de Antofagasta, do norte do Chile, onde grande parte da porcentagem de água potável da cidade é obtida por desalinização de água do mar. Também é possível obter alimentos básicos de origem marinha para indústrias alimentícias, por meio de tanques de marinocultura. Também é possível obter sal e água gelada para sistemas de refrigeração dos próprios escritórios, salas da usina, enfim, muitas aplicações. Né? Então, em, em resumo, as usinas OTEC nos oferecem a oportunidade de não só gerar energia elétrica, sino de diversos outros subprodutos e também outras transformações que podemos realizar. Aqui existe um exemplo de uma dissertação que já mencionei do Neves, onde mostra uma usina OTEC gerando energia elétrica e diversos subprodutos. Então temos a água quente, a água fria, a, a usina OTEC, que vai produzir eh, água tratada, água destilada, no caso, que vai ter que ser mineralizada depois nas porcentagens de, que indica a Organização Mundial da Saúde, e pode ser utilizada para beber, para irrigação, além da energia elétrica. Né? E a água fria, eh, também que é obtida do fundo, pode ser utilizada para outras finalidades, né? ar condicionado, por exemplo, ou, ou outros uh, produtos, por exemplo, produção de cultura marinha, algas, uh, uh, moluscos, conchas, ostras, lagostas, camarão, salmão, ou seja, fazer uma cultura marinha, né? utilizando os produtos que são obtidos né? da, da, dessa água, que são o denominado kelpi, o fitoplancton e o zooplancton. E além disso, podemos ter água fria para refrigeração, ar condicionado. Então, vemos uma usina interessante né, que permite fazer isso. E aqui vemos um exemplo que mostra os componentes de uma usina OTEC de 100 megawatts, que pode reduzir uma quantidade de emissões de CO2, na ordem de 140 mil toneladas de CO2 por ano. E isso aí, fazendo a comparação com uma usina termoelétrica da mesma capacidade, é uma enorme né, quantidade de CO2 evitado. Então, é, é, aqui essa planta, esse desenho mostra uma planta com seus diversos componentes. Aqui está o, o que tínhamos falado, os condensadores, os turbos geradores, toda a parte assim de absorção de água fria, entradas de água quente, as bombas. Ou seja, na realidade é uma planta né, pensada uh, de forma integral. De, uh, mas também tem desvantagens. Né? A principal desvantagem de uma usina OTEC é a sua baixa eficiência térmica, que está na ordem de 3 a 4%. Se comparamos para uma usina termoelétrica com o mesmo ciclo Rankine, a eficiência térmica está em torno de 30%, e uma usina de ciclo combinado pode atingir até 47% de eficiência. 
Entonces, eh, eso es por causa de la baja temperatura ¿no? del gradiente térmico. Embora existan otras posibilidades, eso ainda eh, debe ser mejorado con el pa paso de los años. Otras desventajas, investimento inicial muy alto, entre 50 y 100 millones de dólares para una usina de 10 megavatios. Si comparamos, por ejemplo, con una usina sucro o coleira, como las que existen aquí en el estado de San Pablo, con la misma capacidad de cogeración de energía, el investimento es eh, de 50 millones de reales. Eh, entonces, esas usinas o tequia ainda son muy caras. Otra desventaja en falta de estudios sobre cómo irán a adaptar los microorganismos que viven en gran profundidad cuando trasciden a la superficie. O sea, eso está atrelado a los posibles impactos ambientales que puede ocasionar el emprendimiento de ese tipo. Reduc otra desventaja es reducción de la temperatura de agua local por la gran cantidad de agua gelada descartada por el condensador. O sea, la forma natural va a ser alterada, porque vamos a retirar agua fría de una cierta profundidad, va a pasar por los sistemas, por el condensador y nuevamente esa agua fría, solo que ya no va a ser la misma temperatura, ¿no? sino está mucho más quente. Y eso ahí va a alterar la temperatura próxima o local a la usina y por tanto va a generar impactos ambientales. Bon, y, y, y ainda eh, otra desventaja es el precio de venta de energía por causa del custo altísimo costo inicial y a baja producción. O sea, todos estos son desafíos que van a tener que ser vencidos, ¿no? como paso de los años, a pesquisa, a estudios. Mas mesmo así existen ya algunos proyectos ¿no? de ese tipo de usinas, que voy a mencionar algunos, ¿no? que en la actualidad, en actualidad existen varias usinas o tech experimentales en el Japón, en la India, eh, todas en pequeña escala. Ahí están en la etapa de prototipos, ¿no? de funcionamiento para aprendizaje, aprendizaje en la India. Y existen muchos desafíos para ser vencidos para su utilización plena y operacional. Así existe, por ejemplo, en Hawaii, que tiene clima tropical, existe acceso a aguas profundas, muy frías. Y son islas también que no tienen formas ¿no? de generación de energía eléctrica y utilizan muy, mucho óleo diésel. Entonces ahí eh, ya ven eh, siendo utilizadas usinas de OTEC desde la década de 70. As diversas islas de Hawaii ven explorando ese tipo de tecnologías. ¿no? Es un lugar del mundo donde más se desarrolló esa tecnología. La primera planta de un mozino tequi fue construida en, ese, en esas islas de Hawaii en 1974. En plena época de la crisis del petróleo, cuando se procuraban nuevas formas de generación de, de energía ¿no? eléctrica. Y el ciclo abierto que fue utilizado es responsable por generar agua desalinizada y sal para consumo interno. O sea, eh, eh, también tenemos ese, ese, eh, ese subproducto que es agua. La usina experimental de, de, denominada de Keyhole Point fue instalada en Nueva Bahía en 1993, eh, trabajando con temperaturas de gradiente de 20, 26, eh, menos 6, da un gradiente de 20 grados Celsius. Esa usina entonces, es otra que comenzó a trabajar en 1993 y las más altas tasas de producción fueron 255 kilovatios eléctricos y produciendo también 0,4 litros por segundo de agua desalinizada. En esta foto eh, pueden observar detalles de esa usina experimental Otequi de Kiho Point de 210 kilovatios que funcionó entre 93 y 98. Como podemos ver, un detalle interesante es que esta usina no fue construida en un fondo de, de, a, a, en, en distante ¿no? del litoral. Fue construida en tierra firme. Y lo que llega aquí son tubulaciones. Se, se bombea agua fría y agua quente a la usina que está instalada en tierra firme. Entonces, esa es otra posibilidad. Existen usinas que pueden ser construidas bien distante ¿no? del litoral. Aquí vemos el condensador, el ciclo abierto de esa usina o tequido Hawaii, 
que producía agua desalinizada. Se utilizaba aquel sistema de utilizando un fluido aquí de, como es el caso a propia agua ¿no? que es convertida por mudanza de presión en, en vapor y como subproducto agua desalinizada otro proyecto de usina en la China ¿no? que existe la empresa eh, Lohit Martin formó una parcería con otra empresa Rainwood Group de, de Pekín para construir una usina con capacidad de generación de energía de 10 megavatios con potencia nominal instalada de 40 megavatios esta usina eh, te, será para suplir toda la demanda energética de un resort en un proyecto de una ciudad que no emite carbono a atmósfera y la usina será construida sobre una plataforma y energía transmitida vía cabos submarinos Actualmente en Asia, no tanto en China como en Corea y en Japón, tienen grandes investimentos para la construcción de este tipo de usinas o eh, Y eso ahí hace con que en el futuro probablemente esa región de Asia sea la región que más va a utilizar este tipo de usinas. Existe también en el Japón eh, eh, ideas, proyectos con investimento en OTEC, ¿no? Por, eh, porque son alternativas de generación de energía sustentable. Y en el Japón existen excelentes locales donde existe un gradiente de temperatura adecuado. Eh, entonces, un eh, único sistema OTEC completamente operacional encontrase en Okinawa. Mas en 1981 el Japón construyó una usina Oteki de 100 kilovatios de capacidad de ciclo fechado en la República de Nauru, en el Océano Pacífico. O sea, también hubo así investimento de pesquisa en otras islas, no, no, no necesariamente en Japón. Y sus primeros testes eh, eh, constat, eh, constataron una exportación de 3,5 kilovatios que fue superior a lo que fue calculado en proyecto. Más existen investimentos para proyectos ¿no? en Usinotec en Japón y la idea es producir tecnología y exportación de eso. Entonces, es una área que está en pleno desenvolvimiento ¿no? en, esa, en la China, Corea del Sur, Japón. Más también otros países, en ¿no? Estados Unidos, en varios países europeos. En España, por ejemplo, existe un proyecto para instalar una usina Tequi próximo a un puerto para suplir la demanda energética. Y en este proyecto que está diseñado aquí, eh, encontrase también tanques para almacenaje de agua desalinizada, creación de culturas marinas y, y alén de la construcción de puerto, un puerto, principalmente para escoamiento de productos marinos como sal. Tenemos una planta que integra todo, além de generar energía eléctrica, todo a, a producción de subproductos. Entonces aquí vemos la área eh, de refrigeración de hoteles, escritorios, sería utilizando agua fría, ¿no? de, 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 por bombeamiento. Existiría también una área de maricultura que, eh, para producción de productos marinos tanques de almacenamiento de agua, aquí una denominada casa verde refrigerada para producción de frutas, vegetales, construcción de un puerto. Entonces son proyectos ¿no? que muestran que en un futuro esta tecnología va a ser utilizada ¿no? en muchos países y uno de los mejores locales como ya mostré es el Brasil. No por acaso el mismo Neves en su disertación propone eh, un proyecto para instalar un mozino tequi en la cual se aprovecha agua dulce descartada para lagos de marinocultura, refrigeración y producción de sal y, y energía eléctrica. Entonces, como a, a agua cada vez va a ser un elemento valioso, estas usinas se, se integran todo eso, ¿no? como ya mostré anteriormente, es el mismo proyecto donde entra agua fría, agua quente a usino tequi para producir energía eléctrica tanto para el consumo público como para productos de alto consumo energético más también tenemos uh, 
esa agua fría, tengo la línea de unidades de refrigeración, todo lo que tenga que ver con resfriamiento. Y, y a salida de eso ahí va para una lagoa para marinocultura, ¿no? de maricultura, denominada maricultura. Y también existe un sistema de desalinizadores y agua dulce en ¿no? la Entonces, a partir de, de, esa, de, esa, de esa lagoa para maricultura se obtienen muchos productos. Entonces es un proyecto integrado y la región del nordeste de Brasil, en el océano, es, es bastante interesante ¿no? para aprovechar esa forma de integración de energía eléctrica y otras, otros subproductos. Bueno, la bibliografía aquí que recomiendo es la disertación, ¿no? estudio de viabilidad de implantación de plantas para a conversão de energia térmica e oceano técnico no Brasil. É uma dissertação interessante, feita para uh, o nordeste do Brasil. E existe a bibliografia né, que, que já falei para ser procurada pelos próprios alunos, as pessoas que estão assistindo este vídeo. Muito obrigado.